Sr. Presidente de Exercício, Sr. Presidente Executivo, Sras. e Srs. Deputados, Público em geral, estamos hoje a, a discutir o relatório de contas de 2022 da Empresa Municipal Parque Estejo, metida a 100% pela Câmara Municipal do Oeiras e que traduz o exercício dos primeiros nove meses da atual administração. Tratou-se de um período de mudanças onde destacamos a renovação da imagem da empresa, a criação de novos canais de comunicação, a abertura de um novo espaço de atendimento, de atendimento presencial, a introdução de operadores privados no aluguel de trotinetas e bicicletas elétricas e até a melhoria da qualidade dos relatórios submetidos à Assembleia. O ano de 2022 ficou igualmente marcado pelo aumento significativo do número de lugares de estacionamento pago, traduzido em mais de 2.143 novos lugares, um crescimento de 18,6%, passando a empresa a gerir 13.649 lugares em ZEDs. Este relatório reflete também um aumento de 23,6%, dos recursos humanos, passando a empresa a contar com 72 trabalhadores, sendo que cerca de 60% possui funções de fiscalização. O incremento de novos fiscais promoveu o incremento dos níveis de fiscalização, refletido no número de contornações diretas e indiretas, avisos, bloqueios e reboques e pedidos de identificação do condutor. É de salientar que, após a publicação do Decreto-Lei 107 de 2018, de 29 de novembro, o produto das coimas reflete a 100% a favor do município, tendo, em resultado do exercício de 2022, a Parque Estejo transferido mais de 421 mil euros para a Câmara Municipal de Oeiras. Mesmo considerando este valor transferido para a Câmara Municipal, dada a conjuntura de mais lugares tarifados, mais recursos humanos, mais fiscalização, esperávamos efetivamente resultados mais positivos. Sim, porque não podemos comparar o ano 2022 com 2021, onde ainda tivemos os efeitos da pandemia. Temos de comparar, por exemplo, com 2018, onde o volume de negócios por trabalhador era superior e os indicadores de tutoria continuavam, continuavam para alcançar. Com os indicadores de 2022 e com os investimentos planeados pela empresa e executados em 2023, mais de um milhão de euros em parque de estacionamento, caso não exista reforço do orçamento por parte da Câmara Municipal, teremos certamente valores negativos no exercício das contas de 2023. É certo, que, é certo o anúncio por parte da empresa da oferta de duas horas de estacionamento a cada oeirense, mas também é certo que a empresa já conta com o um aumento das taxas de estacionamento previstas no novo Regulamento Geral de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, que atualmente se encontra em revisão. Retomando a atividade da empresa em 2022, voltamos a relembrar a falta de articulação que existiu no alargamento de Novas ZED, sendo esse exemplo a ZED do Oeiras, o alargamento da ZED do Oeiras, verificamos igualmente o crescimento desgarrado de Novas ZED em detrimento do crescimento em mancha, favorecendo a pressão sobre os arruamentos vizinhos e o descontentamento da população. Salientamos a ausência de intervenção em zonas críticas, como é o da Fundo, onde o estacionamento é escasso e desordenado e que justifica mais atenção. Terminamos afirmando que o PS irá continuar atento à atividade e às contas de empresa, questionando o Sr. Presidente quando está prevista a apresentação à Assembleia do novo Regulamento Geral de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e respectivos aumentos de taxas, disse. 